আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা আমরা আজকে দেখব যে কিভাবে সব পেজ ডিজাইন করা যায় গত ক্লাসে কিছু দেখেছি এবং এটা লোক মোটামুটি এরকম হয়েছে সো আজকে আমরা আমাদের যে ডিজাইন আছে সেই ডিজাইনকে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করব ওকে আমি যদি আমাদের মেইন ডিজাইনটা একটু দেখি এখানে যেই হোভার ইফেক্টগুলো আছে তারপরে বাম পাশে সাইড বার আছে আর আমাদের এখানে ডান পাশে সাইড বার সো এটাকে আজকে একটু ফিক্স করব ওকে তো চলুন শুরু করি আমি এখান থেকে ও কমার্সে যাই তারপর এখান থেকে আর্কাইভ প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট থেকে আমি এখানে যেই সাইড বার নিয়েছিলাম সাইড বারটুকুকে আমি কল কর কপি করব এখান থেকে কাট করে ফেলি কাট করে একদম হেডারে চলে যাই টপে এখান থেকে আমার এখান থেকে শুরু হয়েছে আর এটা হচ্ছে হেডার সো আমি হেডারের ভিতরে এটাকে কল করতে পারবো না হেডারের বাইরে কল করতে হবে সো আমি এখানে আরেকটা পিএসপি ট্যাগ নেই এবং এখানে পেস্ট করে দে এটা সেভ করে দিয়ে আমি একটু রান করে দেখি যে ঠিক হয়েছে কি না হ্যাঁ আমাদের এটা ঠিক হয়ে গেছে ওকে আর হেডারটা আমরা আসলে একটু ভুল করেছিলাম আমাদের হোম পেজে এবং অন্য অন্য পেজে একই রকম কাজ করতেছে সো হেডারটা আমি যে কন্ডিশনটা দিয়েছিলাম সেটাতে একটু চেঞ্জ আসবে এখানে অর না দিয়ে অ্যান্ড দিতে হবে ওকে এখন আমি যদি সব পেজে রিলোড দিই তাহলে এটা কাজ করতেছে আর যদি আমি হোম পেজে যাই তাহলে দেখবেন যে এটাও কাজ করতেছে ওকে এটা ওপেন অবস্থায় আছে আর হোম পেজ ছাড়া অন্য যে পেজগুলো আছে এগুলোতে সে ওপেন থাকবে না এখন চলুন আমরা আমাদের কাজ শুরু করি তো তার আগে বলে নেই যে সব পেজের কন্টেন্ট যেখান থেকে আসছে সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট ড্যাশ প্রোডাক্ট ডট পিএইচপি এটা সম্পর্কে একটু বলে নেই এখানে সব কিছু হুক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এখানে ও কমার্স বিফোর সব লুক আইটেম এই হুকের সাথে এই হুকটা আছে ও কমার্স টেম্পলেট লুক প্রোডাক্ট লিঙ্ক ওপেন এটা প্রায়োরিটি দশ আর এই হুকটার কাজ কি এখানে আমরা যদি ব্রাউজারে যাই তখন এখানে একটা লিঙ্ক দেখবেন প্রোডাক্টের উপর হোভার করলে একটা লিঙ্ক পাবেন এটাতে ক্লিক করলে সিঙ্গল সিঙ্গল পেজ চলে যাবে একটু ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করে দেখার চেষ্টা করি এই যে এ ট্যাগটা নেওয়া হয়েছে এই এ ট্যাগের শুরুটা হচ্ছে আপনার এই ফাংশনটি শুধু এই হুকের মধ্যে আপনার এই ওপেনিং এবং ক্লোজিং ট্যাগটা এখানে দেওয়া আছে সো এখন এটা যদি আমরা একটু দেখি একটু এক্সপেরিমেন্ট করি যে এই হুক থেকে আমি এই লিঙ্কটা রাখব না এখানে আমি এই লিঙ্কটা রাখব না এক্ষেত্রে আমাকে আমি ফাংশনস ডট পিএইচপিতে যাই এবং এখানে যে রিমুভ অ্যাকশন আছে এখানে আমি এটা দিলাম তারপর আমাদের যেই ফাংশনটা আছে ফাংশনটি নিয়ে নিলাম এরপর এটা প্রায়োরিটি হচ্ছে টেন তারপর একটা সেম ক্ল এখন আমি একটু রেলোড দিয়ে দেখি এখন দেখবেন আমাদের এখানে লিঙ্ক নেই এবং ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করে দেখার চেষ্টা করলে দেখবেন এখান থেকে সেই লিঙ্কটা চলে গেছে এই ট্যাগটা চলে গেছে ওকে এটা হচ্ছে হুকের হুক দিয়ে সব কিছু করা হচ্ছে এরপরে আরেকটা হুক হচ্ছে ও কমার্স বিফোর শপ লুক আইটেম টাইটেল এই হুকের সাথে আছে দুইটা ফাংশন একটা হচ্ছে সেল ফ্লাশ একটা হচ্ছে তাম্বনে এই বিফোর শপ লুক আইটেম টাইটেল এই হুকের সাথে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে এখানে যে সেল ফ্লাশ এটা আছে এইটা আর হচ্ছে থাম্বনে এখন আমি যদি থাম্বনেলটাকে রিমুভ করতে চাই তাহলে ঠিক ওভাবেই আমাকে কাজ করলে এটা রিমুভ হয়ে যাবে এখন এরপরে এরপরে আসে হুক আমার স্বপ্ন আইটেম টাইটেল এই হুকের সাথে শুধুমাত্র আপনার টাইটেলটা কল করা হয়েছে এই যেখানে যে আমরা টাইটেল দেখতে পাচ্ছি এই টাইটেল এখন দেখবেন যে এই টাইটেলের মধ্যে কোনো আপনার লিঙ্ক নেই এখন যদি আমি এইটাকে লিঙ্ক করাতে চাই এক্ষেত্রে একটা কাজ করা যায় যে প্রথমত আমাকে এই টাইটেলটা রিমুভ করতে হবে এরপর আমাকে নতুন ফাংশন কল করে এইটাকে অ্যাড করতে হবে তো এটা একটু দেখি এটা একটু দেখি যে কিভাবে লিঙ্ক অ্যাড করাবো তার আগে দেখিনি আমাদের শপের প্রোডাক্টের স্ট্রাকচার কেমন আসলে অনেক অনেক সময় বেশিরভাগ সময় এটা নির্ভর করে ডিজাইন স্ট্রাকচারের উপরে 
আমাদের আমরা এটা লুপ করে কল নিয়েছি সো আমাদের এটা দরকার নেই প্রথম ট্যাগটা এবং এটা ক্লোজিং ট্যাগও দরকার নেই দরকার হচ্ছে এতটুকু চাইলে আমরা এটাকেও আমরা লুপ করে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমাদের জন্য আরও সুবিধা হয় ওকে আর আমরা এটাও ফিক্স করে ফেলেছি এটাও আমাদের নেওয়ার দরকার নাই এরপর হচ্ছে এ এতটুকু সো আমাদের টাইটেল হচ্ছে এটা রাইট আমরা কন্টেন্ট এখান থেকে আমি এই হুকটা নিয়ে নিলাম হুক কীভাবে কাজ করে সেটা একটু দেখি এটা নিয়ে আমি এখান থেকে রিমুভ করে দিব রিমুভ অ্যাকশান হুকটা দিয়ে দিলাম এরপরে যে ফাংশন আছে আইটেম টাইটেল এটা আমি দিয়ে দিলাম এটার প্রায়োরিটি হচ্ছে টেন ওকে সেভ করলাম এখন আমি রিফ্রেশ করলে দেখবেন টাইটেল চলে গেছে ওকে এখন যদি আমি ঠিক এই হুকটাকে নতুন করে আবার অ্যাড করি কারণ আমাদের টাইটেল দরকার তাই না কিন্তু আমাদের ডিজাইন মতো টাইটেল দরকার এটা আমি আবার এটাকে কপি করে এখানে পেস্ট করলাম এখন আমি এই এই ফাংশন নেমটাকে একটু চেঞ্জ করে দেই এক্সপেন্ড ডাব্লিউ সি আমি এখান থেকে এতটুকু ডিলিট করে দিলাম এই ডাব্লিউ সি লুক প্রোডাক্ট টাইটেল ওকে এটার প্রায়োরিটি দিয়ে দেই টেন সেভ এখন এই ফাংশনটিকে আমি আবার নিয়ে যাই তার বুক কমার্স আইএনসি থেকে আমাদের যে কমার্স ডট পিএইচপি আছে এখানে যাই এখানে আমি অ্যাড নিউ টাইটেল ফর প্রোডাক্ট ওকে সেই সিস্টেম আগের মতোই এখন আমি যদি আমাদের ডিজাইনটা থেকে টাইটেলের এই অংশটুকু কপি করে নিয়ে আসি এখান থেকে কপি করলাম কপি করে আমি এখানে আমি পেস্ট করে দিলাম ইকো ওকে এটাকে ইকো করে দিলাম এবং ক্লোজিং ট্যাগ সেমিকুলন দিয়ে দিলাম এখন এখানে আমাদের এইচ আর ইএফের মধ্যে আছে কি এই অংশটুকু সো যেহেতু আমি এটাকে ইকো করছি এখানে আমি পেচু লিখতে পারি এভাবে ওকে আর এখানে আমি লিখব দ্য টাইটেল কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এখানে কিন্তু আমি ইকো করেছি সো এখানে আমাকে দ্য টাইটেল লেখা যাবে না দ্য টাইটেল এটা ইকো করে তা আমাকে দিতে হবে গেট দ্য টাইটেল ওকে গেট দ্য টাইটেল দিলে কারণ গেট দ্য টাইটেল এটা রিটার্ন করে আর দ্য টাইটেল এটা ইকো করে আর এখানে দ্য টাইটেল হবে না এখানে হবে দ্য পারমালিং গেট দ্য পারমালিং ওকে আর এখানে আমাকে ঠিক আগের মতোই গেট দ্য টাইটেল এখন আমি একটু সেভ করে একটু রিফ্রেশ দিয়ে দেখি যে আমাদের টাইটেলগুলো আসছে কি না হ্যাঁ আমাদের টাইটেলটা চলে আসছে রাই এভাবে করে আমরা হুক ইউজ করে আমরা কাজ করতে পারি এখন আমরা হুক টাইটেলটা নিলাম তারপরে আছে আপনার প্রাইস আছে এরপরে ফিডব্যাক আসছে রাই তারপরে এখানে একটু কার্ড আছে তো চলুন এগুলো করি এরপরে আমরা যদি দেখি যে কন্টেন্ট ড্যাশ প্রোডাক্ট ডট পিএইচপি ফাইলে আমাদের আরেকটা হুক আছে উ কমার্স আফটার শপ লুপ আইটেম টাইটেল এর মধ্যে আছে প্রাইস এবং রেটিং ওকে তো এটা যদি আমরা একটু দেখি এখান থেকে এখান থেকে দেখবেন যে আপনাদের ইয়া মানে প্রাইসের যে লিঙ্ক অ্যাড টু কার সেটা আছে আর উপরে দেখবেন যে প্রাইস আছে আর নিচে আপনার ফিডব্যাকের ইয়া থাকবে আর রেটিং থাকবে কিন্তু এখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে যে আমরা যখন উ কমার্স সাপোর্ট দিব অর্থাৎ একটা থিম সাপোর্ট দিব উ কমার্সের তখন কমার্সের যে সেকশন উ কমার্সের সেটা থাকে না যার কারণে আমরা এখানে ফিডব্যাকটা দেখতে পাচ্ছি না এটা পরে ফিক্স করব বাকি যে একটু কার্ড আছে আগে ইয়াটা নিয়ে নেই আমাদের ইমেজগুলো নিয়ে আসি ইমেজের উপরে যে হোয়ার ইফেক্ট আছে সেগুলো নেই এটার জন্য প্রথমে আমি থামলিকে রিমুভ করে দিই ওকে আমি হুকটা নিলাম ফাংশনসে গিয়ে আমি 
रिमूव एक्शन करे रिमूव एक्शन तार पर थंबनेल रिमूव, रिमूव करे दे देन अमें ये साइट टाइप तू रिमूव करे दे हाइट साइड बार ओके एक नया क्लाइन है देखा जाता है ओ इर पर अमें यहाँ आठ टा फंक्शन ऐड करूँगा ऐड एक्शन तार पर डाउन यहाँ निलाम इर पर अमें ये फंक्शन टाके चेंज करे देखते हो हमारे थीम में नाम है एक्सप्लेन डब्ल्यूसी टेम्पलेट अमें इर पर तो एक्सप्लेन डब्ल्यूसी लूप पर आप थाम नहीं लोगे ये प्राइवेट होते हैं टेन इर पर अमें ये टाके एक हम तो कॉपी करे नहीं आमादेर थीम फंक्शन है इर पर शॉप डॉट एचटीएमएल थे के आमादें जे प्रोडक्टेड जे सीएसएस आसे शेट आमला कॉपी करे नहीं आमादें सेल फ्लाश दरकार नहीं तार परे आमला आमादें ऐसे टुकु दरकार राइट ऐसे टुकु दरकार इन्तु देखें जे तार आगे एक टा प्रोडक्ट आइटम नामे एक टा क्लास आसे आमला दरकार एक टा रूपेश साथे चलाई � HTML इखाने लेखार जो नाम इटा के इखान तक क्लोज करे दिलाम आ इखाने ऐसे आमी PHP स्टार्ट करला ओके सेफ आ इखाने आमद जो प्रोडक्ट आइटम आसे इटा के आमला ठीक कंटेंटर भीतर इखाने दिया दीते पारी इखाने दिया दीते पारी आ स्टार्ट कंटेंट थी कमर शुरू करते पारी सो व्यू थिक साइड बार शो साइड बार इखान तक आ आह लूप है लूप थे के स्टार्ट इखाने से तल इखाने ना अम्मा के इखाने दी तो हाँ वो इखाने दिले कास कर बे ना अम्मी इटर पॉरे दिए दे ओके एवं नीचे शाम इटर क्लोज कर दी वो एकों जो दे अम्मी एक टाइम आदर ब्राउज़र देखी ताले क्या मना शे देखें आमदे इमेज गुलो चलेगे से कि आमदे ये होबर स्टाइल टा आज से अनेक टा तो एकों आमदे ये खाने कास्ट कर बो आ जे आमदे इमेज टके आ डायनामिक कर था बे इटा को डायनामिक कर था बे सो इटा का मैं दिए दिते बारे खाने पीएचपी टैग द पार्मलिंग राइट आर आ कंटेंट प्रोडक्ट्स थे के अमी आ थंबनेल इमेजर इखने अम्मी अलग दा इमेज कॉल कॉलर से तो अम्मी फंक्शन टी दे दे इजी हुए इर पर अम्मी आवर रिफ्रेश दे हम शॉप पे जे देखो जामादर इमेज गुला आवर चले आए से वों ये प्रत्येक इमेज की तरफ़ डायनामिक ली चले आए थे सके शॉप ठीक है से राइट इर पर आमादर इखने एट्टू कार्ट आसे सो ये ए इटर जिन नॉम रहता है कास्ट करते पारे आवर कंटेंट थे क्या हमारे रेखा ने जे ऐड टू कार्ट आसे ऐड टू कार्ट इटा के रिमूव करे दे ये हुक टके निलाम इखना ऐसा आवर साइड वर्ट टके हाइट करे दे रिमूव एक्शन इर पर आमी ऐड टू कार्ट रेखा ने थे के रिमूव करे दे प्रायोरिटी होती है टेन राइट এখন এড টু কার্ট আমি এখানে রিমুভ করে দিলাম আর এই ফাংশনটি কে আমি যেটা করতে পারি ও কমার্স ও কমার্স থেকে আমার যে এড টু কার্ট আছে ফাংশন আমি এই ফাংশনের ভিতরে আমি এটাকে পেস্ট করে দেব এলআই এর ভিতর ওকে আমি এটাকে রিমুভ করে দিলাম এখানে আমি পেস্ট করে দেই সরি এরপর এখানে যে আপনার শপিং কার্টের আইকনটা আছে এটা আমি কাট করে अमी जेटा करवो, अमादेर इखाने देख बेन उकमास लूपेर भीतर अमादे त्यामुन कोनो किसी नहीं, फाइल नहीं, तो अमादे जेटा करतो है अमादे आरेक टा उइंडु नहीं, ये पर टेम्पलेट्स, इखान थे के अमादे एड टू कार्ड टक पोथे आसे शेरा देखता होगे, एड टू कार्ड जहे तो लूपिंग होय, पुरते टाइटे सो ये फाइल टेके, अमादेर थीम फोल्डर निये जेते होवे, 
ও কমার্স এরপরে লুপ তারপরে অ্যাড টু কার্ট এটাকে আমরা এখান থেকে কপি করে এখানে নিয়ে নিতে পারি রাইট এটা একটু রান করাই রান করাই আমি ও কমার্স থেকে এখান থেকে যেই ইয়াটা নিয়েছিলাম সেটা আমি আবার কাট করলাম কাট করে আমি ঠিক এই জায়গাটাতে আসলাম ওকে মানে পেস্ট করে দিলাম আর এখান থেকে আমি এই জিনিসটা রিমুভ করে দিই পার্সেন্টেজ এজ এখন আমরা এটা রিমুভ করে দিয়ে যদি ব্রাউজার একটু রিফ্রেশ দেই তাহলে দেখবেন যে আমাদের এই অ্যাড টু কার্ড চলে আসছে আর যেখানে সিলেক্ট অপশন ছিল সেখানে আপনার সরাসরি লিঙ্ক চলে আসছে আর যেগুলোতে ছিল না এগুলোতে আপনার অ্যাড টু কার্ড অপশন অ্যাড হয়েছে তো এখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে যখন আমরা অ্যাড টু কার্ড করি তখন এখানে ভিউ কার্ড নামে আর একটা মেনু আসে সো এটাকে যেহেতু আমাদের ডিজাইনের সাথে ম্যাচ করে না আমরা এটা রিমুভ করে দিতে পারি ওকে সো এই সব কিছু আগামী ক্লাসে দেখবো এবং প্রাইস তারপরে রেটিং এগুলো ফিক্স করবো ওকে তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম